हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ भानी रामडाल वेलकम बैक इन एग्रीकल्चर सक्सेस भानी रामडाल यूट्यूब चैनल देखिए दोस्तों आज अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और काफी दिन से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में डाल भी रहे हैं कि प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स भी स्टार्ट की जाए हाँ ये बात ठीक है भी हमें जेनेटिक्स पढ़नी पड़ेगी फिर हम प्लांट ब्रीडिंग पढ़ पाएंगे लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो सबसे पहले अपने बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन होता क्या है देखो प्लांट ब्रीडिंग एक साइंस है अगर अपने स्टडी कर रहे हैं तो साइंस के हिसाब से बात करें तो अपने कह सकते हैं कि एक बोटनी की ब्रांच है या फिर अपने एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ये एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसके अंदर अपने इस बात की स्टडी की जाती है कि कैसे प्लांट्स के जो जीन प्रारूप है जीनो है उनमें डिजायरेबल जो चेंजेस है यानी जो अपने ऐच्छिक बदलाव वो करके उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल बनाया जा सकता है यानी मानव के उपयोगी बनाया जा सकता है तो उस ब्रांच को अपने क्या बोलेंगे प्लांट ब्रीडिंग बोला जाएगा यानी पादप प्रजन बोला जाएगा ये तो एक बहुत ही सिंपल जो डेफिनेशन थी उसकी अपने बात की अब थोड़ी सी अगर अपने बात करें लिटरेचर के हिसाब से या थोड़ी सी किताबी भाषा में डेफिनेशन की तो यहाँ दो तीन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी है या एक कंक्लूडेड डेफिनेशन है उसके हिसाब से अपने बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील विथ Improvement of agriculture crops. This branch of agriculture science has contributed maximum to the increase in food production all over the world, and therefore nowadays, it assuming ever increased importance in field of agriculture in every country. देखो ये तो बेसिक सी बात है कि अपने प्लांट ब्रीडिंग से क्या करें क्रॉप्स है उसके अंदर इंप्रूवमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लें और आज के टाइम जो एक पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसका जो अपने प्रेशर है और एक लैंड होल्डिंग साइज जो घट रही है यानी जो जमीन का आकार घट रहा है वो भी हमारे सामने प्रेशर है तो हम क्या करते हैं प्लांट ब्रीडिंग की प्लांट ब्रीडिंग के जरिए क्रॉप्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं इंप्रूवमेंट करते हैं हल्की डेफिनेशन की बात फिर अपने थोड़ा सा डिटेल से बात करें एक बार अपने डेफिनेशन की बात कर लेते हैं रैली के 1978 के रैली जो रैली है 1978 इनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो है प्लांट ब्रीडिंग एज ए टेक्नोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट सुपीरियर क्रॉप प्लांट्स वेराइटी प्लांट्स और वेराइटी फॉर वेरियस पर्पज इनके अनुसार ये डेफिनेशन है रैली के 1978 के अनुसार ये डेफिनेशन है कि एक तकनीक है जिसमें क्या होता है फसलों को सुपीरियर बना के और उनको वेरियस पर्पज के अंदर सुपीरियर बनाया जाता है या वेरियस पर्पज में उनको आ, काम में लिया जाता है उनको सुपीरियर बना के यानी पहले जो इनकी स्थिति होती है उससे अपने कुछ इनमें क्या कर देते हैं इंप्रूवमेंट कर देते हैं कैसा इंप्रूवमेंट होगा वो अपनी बात आगे फ्रेंकल नाइनटीन फिफ्टी एट इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि प्लांट ब्रीडिंग इज ए जेनेटिक एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट टू द सर्विस इनके अनुसार फ्रेंकल के अनुसार क्या था प्लांट ब्रीडिंग क्या थी एक जेनेटिकली एडजस्टमेंट है यानी जीन प्रारूप के अंदर क्या है एक चेंजेज है ये जो जीन प्रारूप के अंदर जो चेंजेज है इससे क्या है कि ये मानव के लिए या मानव को सेवा देने में क्या हो जाएगी और मतलब फायदेमंद हो जाएगी या मानव की सेवाएं ये बढ़ जाएगी अगर अपने इसमें जेनेटिकली एडजस्टमेंट कर देंगे तो अब एक कंक्लूडिव डेफिनेशन की बात करूं तो प्लांट ब्रीडिंग इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद चेंजिंग द जीनोटाइप ऑफ प्लांट सो दैट दे बी कम मोर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग यानी हम क्या है जो प्लांट है उसका जीनोटाइप में कुछ ऐसा चेंज कर दे कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए मानव उपयोगी हो जाए तो अपने उसको क्या बोल देंगे प्लांट ब्रीडिंग बोल देंगे ये एक सिंपल जो डेफिनेशन थी कुछ उनकी अपने बात करते हैं अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ देखो मान लो कि ये यहां पर अपने पास कुछ प्लांट है चार या पांच प्लांट इनमें से एक ये ऐसा प्लांट है इसकी जो ग्रोथ का ड्यूरेशन है या जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा लंबा है टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा लंबा है लेकिन जो ग्रेन है उसकी विगर्सनेस बहुत अच्छी है यानी ओज बहुत मोटा है दाना बहुत बढ़िया है इसका लेकिन ये डिजीज सेंसिटिव है डिजीज क्या है सेंसिटिव है अब ये जो प्लांट है इसका ड्यूरेशन तो कम है लेकिन ये भी डिजीज सेंसिटिव है और ग्रेन साइज है वो बहुत ही छोटा है दाना बहुत छोटा है अब नेक्स्ट प्लांट की अगर अपने बात करें तो ये क्या है इसका दाना तो छोटा है डिजीज रेसिस्टेंट है ये और इसका क्रॉप ड्यूरेशन बहुत ही छोटा है क्रॉप ड्यूरेशन ग्रोथ पीरियड है वो बहुत छोटा है तो ये जो ग्रोथ पीरियड छोटा है ये बहुत फायदेमंद बात है ये क्या है डिजीज रेसिस्टेंट है यानी किसी रोग के प्रतिरोधी है ये नेक्स्ट है इसमें क्या है ये डिजीज सेंसिटिव है दाना ग्रेन भी छोटा है और उसके अलावा इसकी जो ग्रोथ पीरियड है वो बहुत लंबा है ये बिल्कुल भी प्लांट काम का 
अब इसमें जो अपने सी प्लांट लिया था ए प्लांट लिया था इन दोनों में देखो इसमें ग्रेन साइज बड़ा है और क्रॉप ड्यूरेशन क्या है लंबा है और डिजीज सेंसिटिव है लेकिन इसमें एक गुण बढ़िया है कि इसका दाना बड़ा है सी प्लांट के अंदर अपने बात कर रहे थे सी प्लांट में अपने बात कर रहे थे कि डिजीज क्या है रेसिस्टेंट है दाना छोटा है क्रॉप ड्यूरेशन कम है सिर्फ ये दाना छोटा ये करेक्टर बुरा है अब हम क्या करेंगे ए इंटू बी को क्रॉस करवा देंगे ए इंटू बी का क्रॉस करवा देंगे तो ए इंटू बी के क्रॉस से जो अपने को एफ वन जनरेशन मिली वो हो सकती है कि डिजीज रेसिस्टेंट हो क्रॉप ड्यूरेशन उसका छोटा और ग्रेन साइज बड़ा हो यानी इन दोनों के जो बढ़िया गुण है वो आगे तो ये क्या कर दिया हमने जीन प्रारूप में बदलाव कर दिया और ये जो गुण है ये हमारे लिए फायदेमंद है यानी क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होगा कम समय में ज्यादा फसलें लगेगी इस तरह का जो डेवलपमेंट किया जाए उस इसकी जो स्टडी की जाती है या जिसमें ये डेवलपमेंट किया जाता है उसको अपने प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है तो ये प्लांट ब्रीडिंग का एक मोटा मोटा आइडिया होगा अब देखो अपने बात करते हैं स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप क्या क्या होते हैं फिर अपने ऑब्जेक्टिव हालांकि हमें ऑब्जेक्टिव पहले देखने चाहिए लेकिन ऑब्जेक्टिव से पहले हम थोड़ा सा स्टेप पे चले जाएंगे देखो अपने कंटेंट के हिसाब से नहीं चल रहे हैं एक अपने समझने के हिसाब से या कम्पिटेटिव एप्टीट्यूड के हिसाब से या कम्पिटेटिव एटीट्यूड के हिसाब से चले तो अपने स्टेप पहले पढ़ते हैं देखो स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग यानी प्लांट ब्रीडिंग में क्या क्या चरण रहते हैं देखो सबसे पहले क्या करना होता है क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन देखो वेरिएशन जब होगा विविधता जब होगी तभी कुछ नया होने की संभावना है तभी कुछ डेवलपमेंट होने की संभावना है अदरवाइज डेवलपमेंट कैसे होगा आप सपोज करो कि ये दस पौधे हैं और दस के दस की हाइट सेम है दस के दस ग्रेन साइज सेम है दस क्या है डिजीज सेंसिटिव है तो डिजीज सेंसिटिव है यानी इनमें किसी तरह की कोई भी मतलब वेरिएशन नहीं है यहाँ पे सिर्फ यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है यहाँ से कैसे नई वेराइटी डेवलप कर सकते हैं कर ही नहीं सकते नई वेराइटी अगर उसी जगह ये प्लांट है एक की हाइट ज्यादा है एक की हाइट कम है एक में क्या है ग्रेन साइज बड़ा है एक में ग्रेन साइज छोटा है इस तरह का वेरिएशन अब इसमें जो सुपीरियर होगा उसको अपने एज ए नई वेराइटी डेवलप करेंगे अब क्या है कि वेरिएशन अपने को क्रिएट करना ही पड़ता है या तो नेचर में वेरिएशन मिलेगा उसको अपने सिलेक्ट करेंगे या कुछ वेरिएशन अपने जनरेट करें वेरिएशन कहां कहां कैसे कैसे जनरेट करेंगे या अपने आगे डिस्कस करेंगे या तो नेचर का वेरिएशन लेंगे या फिर अपने वेरिएशन क्रिएट करेंगे यानी विविधता अब उस विविधता में जो सुपीरियर होगा ये सुपीरियर था इसको सिलेक्ट कर लिया इसको नई वेराइटी के रूप में डेवलप कर लिया ये ह्यूमन क्या होगा बेनिफिशियल हो जाएगा तो हमें सबसे पहले क्रिएशन ऑफ जेनेटिकल वेरिएशन यानी हमें जेनेटिकल वेरिएशन क्रिएट करना है ज्यादातर जो वेरिएशन आता है देखो दो तरह का रिप्रोडक्शन या दो तरह का प्रोपोगेशन होता है प्लांट के लिए अगर अपने बात करें तो प्रोपोगेशन वर्ड यूज कर लेते हैं एनिमल्स के लिए बात करें तो रिप्रोडक्शन वर्ड यूज कर लेते हैं तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी एक लैंगिक प्रजनन या लैंगिक परिवर्तन है दूसरा अलैंगिक परिवर्तन है देखो लैंगिक क्या होता है फ्लावर की स्ट्रक्चर की अगर अपने बात करें तो अभी मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ ये फीमेल पार्ट है और ये फ्लावर में क्या होता है मेल पार्ट होता है इस तरह का मेल पार्ट होता है अब ये फीमेल पार्ट है ये मेल पार्ट है इसको बोलते हैं अपने एंथर प्राग कोस इसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं उनको प्राग कण ये प्राग कण क्या करेंगे इस वर्ती का वर्ती कागर पर गिरेंगे स्टिग्मा पर गिरेंगे ये क्या होगा स्टाइल से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा बिजांड में बिजांड में होता है एग सेल ये जो पोलन था ये तो है मेल गेमिट्स और यहाँ पे एक एग सेल मिलेगी वो है फीमेल गेमिट्स दब, जब इन दोनों का क्या हो जाएगा फ्यूजन हो जाएगा जब दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो अब यहां से अपने को भ्रण मिलेगा यानी सीड मिलेगा ये जो सीड मिला है इसमें कुछ आधे करेक्टर मेल के आधे फीमेल के हैं तो इनमें एक कॉम्बिनेशन बनता है वेरिएशन आता है हमेशा क्या होता है जब लैंगिक परिवर्तन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है तब वेरिएशन आता है जैसे ये पौधा था इस पौधे की ये शाखा थी हमने इसको काटा और लगा दिया ये अलैंगिक परिवर्धन है मान लो आलू का टुकड़ा ले लिया गन्ने का टुकड़ा ले लिया कलम ले लिया अपने एक गुलाब की तो ये जब हम काट के दूसरी जगह लगाएंगे तो ये 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 जो पेरेंट पौधा ये पेरेंट पौधा था ये संतति है यानी प्रोजीनियम तो ये जो पौधा है ये अपने पेरेंट्स के समान होगा यूनिफॉर्म होगा यहां से वेरिएशन के चांसेस कम होते हैं वेरिएशन के जो चांसेस होते हैं वो सेक्सुअल प्रोपोगेशन के अलैंगिक प्रवर्धन से होते हैं तो जो डायवर्सिटी आती है विभिन्नता आती है वो लैंगिक प्रवर्धन से आती है अगर लैंगिक प्रवर्धन नहीं है तो विभिन्नता नहीं आ पाएगी इतनी विभिन्नता नहीं आ पाएगी तो नई जातियों का विकास संभव नहीं है वेरिएशन ही नई वेराइटी डेवलप करेगा नई जातियां विकसित करेगा बंदर के अंदर या एप्स जो है वानर जो है उसके अंदर अगर वेरिएशन नहीं आता तो हम कैसे बनो तो सारा खेल ही वेरिएशन
हम क्या करेंगे इधर उधर से जरम प्लाज्म कलेक्शन करेंगे जरम प्लाज्म फॉरेस्ट से कलेक्शन करने जा सकते हैं दूसरे देश से कलेक्शन करने जा सकते हैं या फिर मतलब क्या नाम है अपने ही डोमेस्टिक एरिया में अलग अलग जगह से अपने जैसे मान लो कि भारत को ये कहा जाता है हाउस ऑफ मैंगो कहा जाता है भारत में आम की हजार जातियां हैं अपने उनको कलेक्ट करें उनमें सुपीरियरिटी देखी जाए अब हमने वेरिएशन कलेक्ट कर लिया वेरिएशन कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप लेंगे है ना उनमें सुपीरियर होगा वो देखेंगे उसके अलावा प्लांट इंट्रोडक्शन प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है किसी दूसरे देश के अंदर अगर कोई मतलब मक्का की जाति गेहूं की जाति आम की जाति में कुछ नई चीज है रेसिस्टेंट है या क्वालिटी अच्छी कैसे भी उसको अपने देश में लाए तो वो इंट्रोडक्शन हो गया डोमेस्टिकेशन कोई जंगली था उसको अपने कल्टीवेशन करने लगे तो अब जंगली में सुपीरियरिटी थी उसको लाए तो वहां वो डोमेस्टिकेशन हो गया उसके अलावा म्यूटेशन उत्परिवर्तन देखो अचानक से जो डीएनए और डीएनए के जो नाइट्रोजन बेस है जो नाइट डीएनए के जो सार होते हैं सॉरी डीएनए के जो सार होते हैं एडिनिन गुआनिन था साइटोसिन जो होते हैं अगर उनके अंदर कुछ बदलाव आता है तो लक्षणों में बदलाव आ जाता है तो डीएनए के जो सार है उसमें कोई अचानक से आ, कोई इंस्टांटली मान लो कोई उनके जो सीरीज है उनके क्रम है उनमें परिवर्तन आ जाता है तो अचानक से क्या होते हैं अचानक से लक्षण बदल जाते हैं अचानक से जो लक्षण बदल जाते हैं उसको अपने क्या बोल देते हैं म्यूटेशन बोलते हैं डीएनए के क्षारों के अंदर आए गए अचानक परिवर्तन से अचानक लक्षण परिवर्तित हो जाते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं म्यूटेशन तो म्यूटेशन से भी वेरिएशन आएगा पोलिप्लोइडी जनरेट करने से भी म्यूटेशन आएगा जैसे ये पोलन एगुणित होता है ये एग्सेल एगुणित होती है प्लांट जनरली द्विगुणित होता है अगर हम इसको किसी चार गुणित जाति से क्रॉस करवा दें तो यहाँ संतति उत्पन्न होगी त्रिगुणित तो पोलिप्लोइडी बहुगुणिता उत्पन्न कर देते हैं तो भी कुछ बदलाव आ जाते हैं टिश्यू कल्चर से या बायोटेक्नोलॉजी से इन दोनों के अपने बाद में साथ में ही बात करेंगे टिश्यू कल्चर है या जेनेटिकल इंजीनियरिंग है तो इनसे भी अपने वेरिएशन जनरेट कर सकते हैं जैसे बीटी कॉटन है बीटी कॉटन में क्या है जो बीटी जीन है वो कैसे ट्रांसफर किया गया है लेबोरेटरी में तो अपने उसको क्या बोल देंगे जेनेटिकल इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी से हाइब्रिडाइजेशन यानी संक्रमण दो जातियों के बीच में क्रॉस करवा के अपने वेरिएशन जनरेट कर सकते हैं तो अब हमने वेरिएशन जनरेट किया वेरिएशन जनरेट करने के बाद जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलर वेरियस जो पॉपुलेशन है उसमें से सुपीरियर होगा उसका अपने क्या करेंगे सिलेक्शन करेंगे अब हमने उसका सिलेक्शन किया अब हम इसका क्या करेंगे इवोल्यूशन करेंगे इवोल्यूशन कैसे करेंगे एक तो अपने जो पहले से वेराइटी चल रही है लोकल वेरायटी उनके साथ कंपेयर करेंगे उनसे सुपीरियर है तो वेरायटी डेवलप करेंगे अगर उनसे इपीरियर है तो डेवलप करने का कोई फायदा नहीं है तो हम उनसे करेंगे अलग अलग जगह अलग अलग लोकल फील्ड ट्राई लेंगे एक मान लो राजस्थान में है दूसरा मध्य प्रदेश में तीसरा गुजरात में है हिमाचल में है केरला में कर्नाटक कहाँ कहाँ सुपीरियरिटी शो करिए जहां जहां सुपीरियरिटी शो करेगी वहां वहां इसका फायदा लेंगे अपने तो लोकल फील्ड ट्रायल भी लेंगे और अलग अलग क्या है लोकल प्लॉट भी लगा लगा कर देखेंगे अपने अलग अलग फील्ड ट्रायल भी लेंगे अपने इवोल्यूशन में अगर बढ़िया आ रहा है सुपीरियर रिजल्ट बना है बरकरार है तब हम इसको नई वेराइटी के रूप में रिलीज करेंगे अब ये ब्रीडर जब नई वेरायटी के रूप में रिलीज कर देगा अब इसका सीड मल्टीप्लेक्शन होगा अब सीड वाले में चले जाएंगे अब तो तब हम क्या करेंगे फाउंडेशन सीड तैयार करेंगे फिर सर्टिफाइड सीड तैयार करेंगे अब सीड की संख्या खूब सारी बढ़ गई यानी सर्टिफाइड सीड तैयार हो गया तो ये फार्मर को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इस तरह से अपने क्या करते हैं प्लांट्स के अंदर इंप्रूवमेंट किया जाता है ये एक्सपेक्ट की बात है अब अपने नेक्स्ट बात करें ऑब्जेक्ट देखो ऑब्जेक्ट की बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्य क्या होते हैं देखो प्लांट ब्रीडिंग के क्या उद्देश्य होंगे प्लांट ब्रीडिंग का एक लाइन में अगर ऑब्जेक्ट बोला जाए तो एक लाइन में तो ऑब्जेक्ट यही होगा कि जो प्लांट है उनके जीन प्रारूप में इंप्रूवमेंट करके उनको ज्यादा से ज्यादा जो ह्यूमन बीइंग है उनके लिए यूजफुल बनाना अब ये जो करैक्टर होते हैं दो तरह के करैक्टर हो सकते हैं एक तो क्वांटिटिव डेवलपमेंट हो सकता है एक क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हो सकता है क्वांटिटिव कौन सा होता है जो उपज दस क्विंटल हो रही थी उसको बारह इर्ड जो है दस से बारह क्विंटल कर दी ये क्वांटिटिव करेक्टर है ठीक है जिसको नाप सकते हैं तोल सकते हैं वो क्वांटिटी पर क्वालिटेटिव करेक्टर कौन सा है ओज मोटा है रंग बहुत सुंदर है ये इस तरह के जो करेक्टर आएंगे वो क्वालिटेटिव करेक्टर जिनको माप नहीं सकते हैं है ना जिनको दर्शाया जा सकता है वो क्वालिटेटिव कलर बहुत ही अच्छा ऑरेंज कलर पूरी तरह से डेवलप हो गया मैंगो का या गोल्डन कलर डेवलप हो गया ये क्वालिटेटिव करेक्टर है आम एक पेड़ से 100 किलो आ रहे थे अब 120 किलो आ रहे हैं ये क्वांटिटी करेक्टर है तो दोनों तरफ का आपने डेवलपमेंट करना ही ऑब्जेक्ट रहता है अब इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिटेल से ले लेते हैं हमारा जो पहला उद्देश्य है हाई हाई रहनी चाहिए ज्यादा उत्पादन लेना 
दूसरा इंप्रूव्ड क्वालिटी क्वालिटी भी इंप्रूव विटामिन मिनरल्स कलर सेब तो ये सब चीजें अपने उसके अंदर क्या करते हैं इंप्रूव करते हैं ये क्वालिटी हो गई तीसरा है डिजीज एंड पेस्ट असिस्टेंट डिजीज और पेस्ट असिस्टेंट डेवलप करने के कई फायदे होंगे इससे एक तो अपना पेस्टिसाइड का खर्चा कम होगा एक डिजीज पेस्ट कंट्रोल करने का खर्चा कम होगा तीसरा हम पेस्टिसाइड कम डालेंगे तो क्रॉप के अंदर पेस्टिसाइड के रेजिड्यूस कम आएंगे तो वो फूड की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और हमें जो टॉक्सिक फूड है वो कम मिलेगा तो डिजीज और पेस्ट रेसिस्टेंट डेवलप करेंगे अपने उसके अलावा मेच्योरिटी ड्यूरेशन देखो क्रॉप जैसे मैं बात करूं पीजन पी पीजन पी में नो नो बारह बारह महीने की जो वैरायटी थी वो थी इस वजह से लोग नहीं लगाते थे अब चार महीने पांच महीने की वैरायटी आ गई तो कुछ लोग ज्यादा लगाने लगे तो कम ड्यूरेशन की वैरायटी तैयार करें ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपने क्रॉप लगा सके अब सिक्स सिक्स मंथ की दो क्रॉप चुन लें सिक्स सिक्स मंथ की क्रॉप चुन लें तो साल में दो लगेगी वहीं पर थ्री थ्री मंथ की अगर क्रॉप लगाए तो चार क्रॉप भी लग जाती है तो मेच्योरिटी ड्यूरेशन है उसको क्या करना कम करना उसके अलावा है एग्रोनॉमिक करेक्टर डेवलप करना जैसे ड्वार्फ वैरायटी है ना ड्वार्फ छोटी वैरायटी छोटे का मैनेजमेंट आसान होता है क्रॉप लॉगिंग फसल गिरती नहीं है कई फायदे होते हैं खूब सारे टिलर्स आए उसके अंदर खूब सारी ब्रांचेज आए है ना और फर्टिलाइजर जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो भी अच्छी आए इस तरह के जो करेक्टर डेवलप होते हैं उनको एग्रोनॉमिकल करेक्टर उनके अंदर इंप्रूवमेंट करना फोटो एंड थर्मो इन सेंसिटिविटी देखो फोटो मतलब प्रकाश और थर्मो मतलब तापमान क्रॉप अपने क्रॉप और उसकी वैरायटी के अंदर इस तरह का डेवलपमेंट करें इस तरह का जिन प्रारूप में बदलाव करें कि वो अलग अलग क्वालिटी के प्रकाश को सहन कर सके अलग अलग टेम्परेचर को सहन कर सके ताकि केरला वाले को हिमाचल में लगाया जा सके और हिमाचल वाले को केरला में लगाया जा सके यानी एक तरह से अपने बोल सकते हैं कि ये चीजें जब फोटो और थर्मो इनसेंसिटिविटी होगी तो वाइल्ड अडेप्टिबिलिटी होगी हालांकि एक स्टेप में अपने वाइल्ड अडेप्टिबिलिटी अलग से लिखा मिलेगा लेकिन अपने इसको साथ में रख सकते हैं जब आ, मतलब फोटो और थर्मो इनसेंसिटिविटी होगी तो जाहिर सी बात है वाइल्ड अडेप्टिबिलिटी होनी होनी है नेक्स्ट आती है मैच्योरिटी यानी एक साथ परिपक्वता आनी चाहिए जैसे पल्सेज क्रॉप है पल्सेज क्रॉप की अगर मैं बात करूं तो पल्सेज क्रॉप के अंदर क्या होता है जैसे मूंग है बोट है इनमें पुरानी जो वेराइटियां हैं या जो लोकल वेराइटी उनमें दो हार्वेस्टिंग तीन हार्वेस्टिंग यानी दो दो तीन तीन पिकिंग करनी पड़ती है तो अपने क्यों ना ऐसी वेराइटी डेवलप करें कि सारी की सारी फलियां एक साथ पक जाए जैसे आईसीपीएल वगैरह वन है टू है इस तरह से जो वेराइटियां डेवलप है उनको एक ही बार एक साथ ही हार्वेस्ट कर लिया जाता है बहुत सारी वेराइटियां आजकल डेवलप हो गई है तो उससे क्या होगा एक तो अपने जो हार्वेस्टिंग की कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी एक अपने जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होगा वो भी कम देखने को मिलेगा नेक्स्ट है नॉन सेटरिंग करेक्टर्स अब वही पल्सेस के अंदर अपने बात करें तो उनमें सेटरिंग फली चटकने की समस्या बहुत होती है ऐसी वैरायटी डेवलप करें कि उनमें नॉन सेटरिंग यानी फली चटकने की समस्या कम हो जिससे क्या हो लॉसेस अपना कम हो प्रोडक्शन अपने ज्यादा ले सके उसके अलावा है डिटरमिनेट ग्रोथ हैबिट यानी एक लिमिटेड वो ड्वार्फ वाली बात आ गई यानी एक लिमिटेड ग्रोथ वाली क्रॉप तैयार करें ऐसा नहीं है कि उसकी हाइट बढ़ती जाए और उसको अपने मैनेज करना मुश्किल हो जाए तो डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट को अपने डेवलप करना है उसके अलावा डोरमेंसी देखो आ, कुछ क्रॉप के अंदर प्रॉब्लम रहती है मूंग है जैसे बारले है इनके अंदर क्या होता है लास्ट में जब मैच्योरिटी आती है उस समय बारिश वारिश हो जाती है तो ये गिर गिरा के क्या होते हैं इनके अंदर जर्मिनेशन की प्रॉब्लम तो अगर इनके अंदर डोरमेंसी होती है हार्वेस्टिंग के टाइम तो इनके इस तरह का जर्मिनेशन से जो लॉसेस होता है या ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट रहने से जो इनमें लॉसेस देखने को मिलता है वो अपने लॉसेस नहीं देखने को मिलेगा उसके अलावा होता है वेराइटी फॉर ए न्यू सेशन न्यू सेशन जैसे मान लो कि अनियन है प्याज है वो रबी में होता है तो एन फिफ्टी थ्री उसकी ऐसी वैरायटी डेवलप कर दी जो खरीफ में भी हो जाती है या फिर मेज की ऐसी बहुत सारी वैरायटी है जो अपने में वैसे तो जो मेज है मेनली खरीफ सीजन में होता है लेकिन रबी सीजन में भी वाली भी या समर सीजन वाली वेरायटी डेवलप कर दें ऑफ सीजन में भी अपने को प्रोडक्शन मिलेगा ऑफ सीजन में अगर अपने किसी चीज को कल्टिवेशन करते हैं पर्टिकुलर वेजिटेबल की बात करें ऑफ सीजन में अगर वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो मार्केट में उनसे प्रॉफिट क्या मिलता है ज्यादा मिलता है तो फार्मर का मुनाफा क्या होगा बढ़ेगा नेक्स्ट है मोस्टर स्ट्रेस एंड साल टोलरेंट मोस्टर स्ट्रेस या साल टोलरेंट या ड्रॉथ कंडीशन में जैसे अपने बेर के अंदर बात करते हैं गोला से वेराइटी ड्रॉट टॉलरेंट है या फिर पल्स में जड़िया ज्वाला बहुत तरह की वेराइटियां पड़ते हैं जो ड्रॉट रेस्टेंट है यानी सूखे में लग जाती है कम पानी में लग जाती है तो जो एरिड रीजन है वहां पर भी अच्छा प्रोडक्शन दे और जहां एरिड क्लाइमेट होती है वहां पर ज्यादातर एलाइन या एल्केलाइन सॉल होने की पॉसिबिलिटी रहती है तो वो अपने क्रॉप सॉरी वैरायटी भी ऐसी डेवलप करेंगे जो साल्ट टॉ
सेलाइन एल्केलाइन सोइल टॉलरेंट होती है जो एसिडी कंडीशन है वहां एसिड टॉलरेंट वेराइटीज अपने क्या करते हैं डेवलपमेंट करते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रहता है इसमें नेक्स्ट है एलिमेंशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको एलिमेट कर देना एलिमिनेट uh, कैसे करेंगे उनके अंदर कुछ जिन जिन प्रारूप में बदलाव करेंगे जिसमें उनमें मान लो कोई टॉक्सिक कंपाउंड है जैसे मैं बात करूं कि आलू के अंदर सोलेनिन है ब्रिंजल के अंदर सोले सोडिन है कृषि फेरी के अंदर सुनिग्रीन है ये इस तरह के जो कुछ नेचुरल कंपाउंड है लेकिन हमारे लिए क्या है टॉक्सिक है अगर अपने उनके जिन प्रारूप में चेंजेस करके उनका कॉन्सेंट्रेशन कम कर दें तो हमारी हेल्थ के लिए क्या होंगे कम नुकसानदायक होंगे उसके अलावा वाइडर एडेप्टेबिलिटी हमने पीछे बात की थी भी एक एक पर्टिकुलर रीजन में लगने वाली क्रॉप में कुछ ऐसा जीन प्रारूप में चेंज कर दिया जाए कि एक बड़े स्केल पे वो उसका अडेप्शन हो जाए यानी ट्रॉपिकल वाली सब ट्रॉपिकल में लगने जाए लग जाए सब ट्रॉपिकल वाली ट्रॉपिकल में टेम्परेट वाली सब ट्रॉपिकल में सब ट्रॉपिकल से भी आगे निकल के ट्रॉपिकल तक पहुंच जाए तो इस तरह का उसमें जीन प्रारूप चेंज किया जा सकता है तो ये अपना क्या है ब्रीडिंग का मेन ऑब्जेक्ट है उसके अलावा नेक्स्ट है लास्ट नेक्स्ट और लास्ट है यूजफुल फॉर द मैकेनिकल कल्टीवेशन द वेराइटी डेवलप शुड बी गिव रेस्पॉन्स टू द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर मैन्योर सीरिएशन सुटेबल फॉर द मैकेनिकल कल्टीवेशन एक्सेट्रा देखो अपने कोई इस तरह का बदलाव करें कि अगर हम उसमें कुछ काम कर रहे हैं मैकेनिकली कुछ फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसका रेस्पॉन्स इंस्टांट आए उसका कुछ रेस्पॉन्स देखने का मिले तो कुछ प्रोडक्शन में क्या हो मुना मतलब ज्यादा देखने को मिले तो इस तरह के अपने भी जीन प्रारूप में चेंज करके कुल मिला के ये बात है कि वो ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए क्वांटिटी भी और क्वालिटेटिव भी ये ही क्या होते हैं ब्रीडिंग के ऑब्जेक्ट होते हैं अब अपने नेक्स्ट जो ब्रीडिंग का लेक्चर होगा उसके अंदर अपने बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ ब्रीडिंग अब देखिए ब्रीडिंग अगर आप पूरा पूरी ब्रीडिंग की स्टडी करना चाहते हो और पूरा ब्रीडिंग ढंग से समझना चाहते हो तो मैं यहाँ पे एक प्ले क्रिएट कर दूंगा तो उसके अंदर पूरे ब्रीडिंग के टॉपिक डालता जाऊंगा आप उनको देखते जाइए 